nice day. And the next one in this plenary will be a uh, digitization workshop from our partner, Open Knowledge Foundation, led by Carolina Matos. Have a nice day. Hi, everybody. Can you hear me? I'm so excited to be here. Thank you so much for having me and having this session. Uh, I'm Kara Batos. I'm uh, currently acting as partnerships lead for the Open Knowledge Foundation. But uh, right now at this session, I'm going to talk about a project that I actually developed before joining the Open Knowledge Foundation among uh, Brazilian partners that I will uh, show you and talk about during the presentation. Uh, I'm actually talking from the past because it's still August 15 in Brazil. This is pretty cool for whoever is a historian like me or is my age and watched Back from the Future. So uh, thank you so much. We had two sessions today, actually yesterday for you guys uh, about frictionless data and also the open definition. And now we're going to talk about a little bit more technical, but also uh, focused on partnerships because this project uh, was only able to uh, exist because of uh, three important partners that joined me in this endeavor to make uh, digitization for GLAM collections portable and low cost. So uh, I'm gonna share my screen now. Let's see if this works. Yes. So uh, the Portable Museum project, which is called uh, Museu Portátil in Portuguese, uh, was developed during 2021 and the beginning of uh, 2022. But this gives the context uh, right after the pandemic when uh, the demand for digital content from uh, cultural institutions grew a lot, like exploded and actually um, a lot of uh, staff from museums, uh, archives, libraries, and galleries were, were not prepared uh, to share content online and to share great uh, pictures of their uh, assets and collections. So we tried to provide a solution, but I really want to give uh, more context going way back. Um, so this is uh, a project about low cost scanning with mobile phones uh, for Glam collections. Uh, we today are going to see a little bit of the overview, the context and objectives, the partners, which were really important for this to happen. Uh, a little bit of technology, but uh, because of the technology partners are not here uh, with me right now, I won't be able to disclose many details, but the, those are all uh, in the manual. Uh, the capacity building part of the project where we uh, contemplated two uh, institutions from Brazil, little ones uh, from the north of Brazil in Bahia, so we could test uh, the digitization kit. They actually helped us improve it. Uh, and also the dissemination. At the end, we're going to talk about the manual, uh, which is online at uh, Wikimedia Commons and already has a Portuguese and Spanish version. So uh, I want to talk about the work cycle for the project, for us to deliver this project, because we had to combine the expertise from multidisciplinary Brazilian teams from three, three different institutions uh, in order to build this manual and uh, to provide this low cost way for uh, little institutions, smaller institutions to be able to digitize and also uh, to create a very uh, low tech friendly uh, workflow. So we didn't have to spend so much time on capacity building. Uh, so uh, every every professional like the staff from, from the museum could uh, can action this kit and really use it like a, a digitization professional. So uh, this is a partnership between Goethe Institute São Paulo Instituto Moreira Salles and uh, Wiki Movimento Brasil, the Brazilian user group for Wikimedia. Uh, it was a mainly, uh, 
Instituto Amores Salles is very, it has the expertise for uh, digitizing collections. It's a world-renowned center for this. And uh, they were actually trying to develop something around using mobile phones uh, before the project started. So I'm an art historian. I got my PhD at uh, Universidade Complutense de Madrid in Spain. And my, my research was around digital experiences in museum environments. And the cell phone had like this great uh, size and place inside uh, my research and uh, the final text because uh, I realized from 10 years researching that using cell phones in museums is like a trend. Everybody now goes to a museum with a cell phone in hand, even for taking pictures or for consulting content, educational content, uh, or like using it for uh, accessing the content for the museum. So I thought, why not using it to provide a tool for museum staff to also be able to create more content around it. Uh, so this uh, partnership with uh, Wiki Movimento Brasil and uh, Getta Institute started uh, for the first uh, cultural data, open data hackathon in Brazil, Abre de Código in 2020. And then I did, uh, I was the curator for Transbordatos, which was a cycle of conferences in the context of uh, Wikidata anniversary. Uh, in 2021, it was about data decolonization. So from all those experiences, I got the sense that museum staff needed more tools and more non-tech non uh, friendly user tools in order to provide more content. So uh, we moved on to this project um, and I, it, I gave the name uh, thinking about uh, Marcel Duchamp who had the Boiton Valise, uh, which is like a portable museum for himself. That was a genius idea at the time. And I thought, why can't we like use uh, uh, digitization kits that we can put on a backpack and just take around and that museums like smaller museums in regional uh, parts of Brazil can actually share uh, because they don't have the budget to have like a, this big digitization kit. So I gave you a little bit of context about myself. I'm an art historian. I'm from the Open Knowledge Foundation, and this is my Twitter handle, Artemantica. If you want to uh, write me, that's the channel. Uh, and now I'm going to uh, pass a little video about the project because I really want you guys to see who worked on this with me because they are not able to be here right now. So I will give the room for the video for a little bit. Um, Now, uh, Carolina, you can hear me. We are actually live from Suntec. We can't quite hear your video. Would you have muted your laptop in terms of the speaker? And can we trouble you to replay the video? Thank you. Okay, let's go again. I'm sorry. Technology is playing on us. Estamos aqui no contexto do projeto Museu Portais, que é um projeto que prevê a capacitação de equipes e profissionais GLEM para digitalização de conjuntos memoriais, para difusão digital, é, com carregamento nas plataformas da Fundação Wikimedia. Como que a gente pode ter trocas com outras instituições e, e, e fomentar a, a, a possibilidade de ter digitalizações também com qualidade, mas não necessariamente com uma mesma resolução da melhor melhor sistema de digitalização, mas também seria um papel super importante uh, de, de difusão e de documentação, que acho que são pa, pa, são fatores super incríveis que esse projeto propõe. A Wikipédia em português no Brasil no ano passado, 2021, 
teve 5,8 bilhões com B de bola de acessos. Né? Se trata de uma forma de difusão digital ampla do nosso patrimônio, da redução de barreiras para o acesso do conhecimento, da criação de uma comunidade ativa em torno desses acervos, né? no nível de engajamento que é mais adequado né? às relações que a gente tem na internet hoje. O portátil ele nos possibilita pensar o um compartilhamento e também trabalhar com ações educativas e essa é um, a grande vantagem desse ecossistema digital livre. Ele possibilita não só que os acervos estejam disponíveis, mas que a gente possa fazer o que é o trabalho do historiador, que é esse cruzamento de fontes. Então, sem precisar percorrer fisicamente esses acervos, nós poderemos, à medida que esse projeto avance, se expanda e alcance outras instituições, acessar e, e interseccionar, né? cruzar diferentes informações para que a gente possa produzir narrativas de nossas histórias e vivências mais completas. Com a experiência, a gente elaborou um manual prático com a lista de equipamentos e o passo a passo para que qualquer pessoa possa montar uma estação de digitalização portátil. A gente também ensina como licenciar o conteúdo e carregar o material online. Tudo de graça. Uh, so these are the people that worked with me in this project. So there are almost like almost 30 people making this happen. Let me go back to the presentation. Okay, so this is Diana Santos Souza. She's the archivist from uh, Centro de Memoria, uh, Memorial Center from um, Santa Casa da Bahia, which has records from the colonization period in Brazil. Um, So our objectives, our main objective was to share knowledge about the resources for low cost and uh, portable digitization, because we wanted to empower these institutions to digitize their own collections and not depend on bigger institutions and also be able to upload the content on the Wikimedia Foundation platforms, such as Wikimedia Commons and uh, Wikidata. Uh, So thereby we are contributing for data decolonization because we are creating our own content about our own history and providing uh, actual uh, documents about it so people can research and be sure to get the real uh, version of what happened here around the colonial period. Um, so by this, we uh, thought about doing it in Brazil, but of course, This can be adapted uh, to other global majority communities because uh, the low cost aspect of the project makes it be uh, shareable. Um, so the partners worked in a way that uh, Goethe Institute, uh, and I really want to thank uh, Sven Messing and Anja Hideberger, uh, who were from Information Services uh, for South America. Uh, here in Sao Paulo and also Rio, uh, they funded the project and supported the entire process of purchasing the equipment that we then donated to these two institutions that were contemplated by the project. Um, they also helped with logistics, operation, and publicized the results in the media here in Brazil. Um, they also supported the translation to the Spanish version Uh, that happened after the project ended. And uh, about that, I really want to uh, ask that the community helps translate to English and to other uh, languages as well. Uh, so as I said before, Instituto Moreira Salles uh, is uh, well uh, word known for uh, digitizing collections. They have the biggest digitization center uh, here in Brazil, in Rio. Uh, now they also have a beautiful museum and center here in Sao Paulo. Uh, so they developed the portable and low cost digitization kits. They indicated the equipment, uh, they tested it all. Uh, and they also defined the workflow uh, and collaborated in the manual because the workflow is really important how you set up uh, your workspace in order to digitize documents with this kit. So uh, for that, they also travel to Bahia and provided the capacity building, the training for the teams and also the Wikimedia Brazil uh, partners that were there. And then they could reproduce this to their other partners in the region. And uh, Wikimovimento Brasil uh, developed 
all the learning material for the manual uh, on topics related to licensing, which is really important and was a major gap, uh, uh, like a skill gap and knowledge gap here in Brazil for these institutions. Uh, they were really afraid at the beginning for opening the content. So we explained that uh, everything that is already uh, in public domain could be digitized with uh, no harm for the institution and only benefits for, for the public. And um, they also helped uh, and trained people to upload the data and files to the Wikimedia platforms. And this is all in the manual as well. Um, the project uh, took place in the context of Wikilove is Bahia, which was a regional, uh, regional project uh, that they had here in Brazil for the, ba the Bahia state, which is in the north. Um, so uh, we had two phases here. It's the, the first one would be like to really make it easier. It's the capture and then the diffusion, the dissemination. Uh, so uh, mobile phones with cameras and regular gadgets and accessories for capturing. We use gadgets that actually uh, social media influencers use uh, to sell their products or to make their videos because those are uh, widely available in the internet. So you can buy it online and they are cheap. So that's what we went for. And uh, we also had in the kit a notebook and a portable uh, hard disk uh, to organize the captured files, index everything and upload to the Wikimedia Foundation platforms. Of course, if the institution already has a laptop and a cell phone, this is even cheaper because it's only about adapting uh, the, the tools that you already have. So for the workflow, uh, the first thing is to select the material. I mean, you have to select the part of the collection that you are actually going to digitize. This is pretty obvious, but not so much. We had lots of talks with these two institutions in order to choose the part of the collection that they would be able to digitize in terms of internal agreements, uh, licensing, uh, interest for the public, for their uh, audience, and uh, also uh, the possibility of uh, doing it in a batch. So you have to choose a selected uh, uh, number of documents that you are going to digitize in order to start the work. Then it comes uh, the licensing and the GLAM Wiki partnership agreements. Uh, Wiki Movimento Brasil here handles this with the institutions. They help them and they sign the documents saying that uh, they now have a partnership and that the content is going to be uploaded in the platforms. Um, then there's the technical capacity building. It's just like how, how to use the kit, how to set up the workspace and how to adopt the workflow in the institution uh, usual workflow. Then there is an extended capacity building step, which is uh, how to organize the files, how to make some changes in the image if you need to, um, and how to upload the data to uh, Wikimedia platforms. Um, those uh, training sessions were really important for the community here, especially when inputting the data to Wikidata, which is not that simple for non-tech users. Um, then you capture, you start the capturing uh, because uh, you do need to do that in a batch. Uh, so if depending on the quantity or the number of documents that you have to upload, you need to, I don't know, take a week, two weeks, you need to like think about how, how much documents you can digitize and how much time you're gonna take to do that. And then there's the actual upload of everything. So those are different steps that need to be made um, according to the workflow. And then of course, there's the dissemination. Uh, institutions can create events like a dictaton so people can input the images and articles or uh, they can uh, create new articles from the contents and uh, provide learning experiences for the users and also for the audience, why not? This is how uh, the kit looks on a setup. You can see we used uh, the influencers ring flash for lighting for the lighting. Now, uh, many uh, we have the feedback from many institutions that are now uh, using the kit that they adapted to other kinds of uh, uh, LED 
uh, light. So there are stripes, there are direct lighting, there are people who use lamps. Uh, you get to, because it's uh, a mobile phone and it's digital image, you got to test it in your environment. But here you can see there's all white setup and also people uh, tend to do it like in a black room. So if you can uh, go black for the room, it's better uh, for digitizing. This is how the kit is set up now, like Wikimovimento Brasil adapted. You can see the pop-up uh, box uh, here. When it's closed, it looks like this. So it's really portable, people. You can put this in a suitcase and travel around and go to institutions uh, digitizing stuff with no, like, you don't have to take huge cameras or huge setups. Uh, this was a major, major uh, conquer here for us because uh, traveling in Brazil, Brazil is huge. So traveling here costs a lot. And if you have to take huge bags, uh, that costs money. This is the box open. Uh, so you can see like the box closed. It's like a thin paper. And then this is the box open. Uh, it has, I think, 60 centimeters high. So you can digitize little objects and um, also numismatic collections or uh, little uh, figures. Uh, I will show you after we did uh, a collection of uh, little saints, figures of saints um for the, one of the museums in Bahia and also here you can see uh the tripod it's also influencer style tripod uh this is how people are adapting the kit um as you can see uh you can use other types of handles and other types of light but now I want to talk about what this is actually about uh so who is part of the memory creation process today? I brought Grada Quilomba because she talks a lot about it and I really like the way she puts it. Uh, and I struggle to think like who has real access to GLAM collections and archives. So uh, she says that decolonizing knowledge happens when biography joins theory. And um, I think that democratizing the production and access to memory is about providing these memories of pride and becoming a part and belonging. So most of the people we worked with uh, in the museums that uh, we uh, did the capacity building during the project had um, museologists and archivists that actually were talking about their history when they were digitizing their collections. So it's really important that they feed uh, the platforms and the internet with uh, the history the way they see it and provide the right documents for people to acknowledge what happened um, in the past. So we had this uh, collaboration, we called it use cases. One of them, as I cited, was the memory center of uh, Santa Casa de Misericordia in Bahia. Uh, they worked with a section of their collection, including the Bangwe books, they were recognized as a documental collection of national relevance by the UNESCO Memory of the World Program. Those are 11 books, 11 volumes of books of, uh, that document the burials in the cemetery of Campo da Pólvora between 1742 and 1856. Uh, and they are records uh, that bring details about buried enslaved people. They were actually uh, records of uh, bureaucratic records in order for the people who own slaves uh, to provide uh, documents that they paid for the burial, that they didn't let people just die in the street. Uh, there was a law at the time and they had to pay for the burial. But now this becomes a document that really uh, gives us the information about identifying their origin because uh, it talks about marks on their bodies, the ships that brought them from Africa, who owned them, what were her, their names. Those were the kinds of documents that enslaved people were not entitled to at the time, but because of these records now we get to know. So uh, these are very important documents that were not digitized at all. And the digitization was made possible because of using the kit. And the other museum was um, Museu da Capitania Ilhaus, uh, 
Uh, they did had a collection that represented colonial periods in Brazil, but with different kinds of uh, objects from the slavery context. Uh, so they had the sacred art, numismatics, and also guns from that time and uh, other kinds of objects. So all the image generating during the steps for the project uh, were uploaded at Wikimedia Commons, and I can share the links later. Uh, and we did this live training that happened in Salvador in November and December 2021. We're just coming out of the pandemics of the second wave. Uh, and here I really want to pass this video. It's a longer video, but it's uh, Gianna and Vittoria talking about their collections, how they did use the kit and the importance of it. So I have to choose, change my screen. And yeah. Let me know if you have problems listening to it. Eu me chamo Diana Santos de Souza, sou mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia, técnica em digitalização e em documentação. É... Obrigada. Sou pesquisadora do Centro de Memória Jorge Calmon, arquivo histórico da Santa Casa da Bahia, que fica em Salvador. É, no centro da cidade, no edifício onde funcionou o internato Nossa Senhora da Misericórdia, adquirido em 1866 para abrigar crianças abandonadas na roda dos expostos. O centro de memória, ele custodia a memória documental da Santa Casa, que é um, uma instituição filantrópica, que se baseia no modelo da Santa Casa de Misericórdia de, de Lisboa, cujos princípios é, é, é destinado a praticar obras de assistência pautadas em 14 obras de misericórdias corporais e espirituais, como dar bons conselhos, vestidos nus, visitar os presos, rezar a Deus pelos vivos e os mortos, embora seja uma instituição de confissão católica, ela é leiga e não está vinculada à igreja católica e é composta por, é, na sua origem, composta por homens é, pertencentes a diferentes segmentos, mas principalmente da elite, né? E esses serviços de assistência eram destinados a toda a população, independente de condição de raça é, e posição social. Então, essas atividades de assistência deram origem a diferentes conjuntos documentais que foram é, preservados pela instituição. A Santa Casa tem uma longa trajetória de cuidado com o acervo, né, com seu acervo. A gente brinca que desde de mil, mil, 1600 a Santa Casa já fazia backup, porque existem cópias de livros históricos que a instituição fazia com o intuito de fazer essa informação se perpetuar. Então, nós temos documentos desde o século XVIII, não, não temos documentos anterior, anteriores a esse período, porque a Santa Casa sofreu é, um ataque durante o processo de conflito com os holandeses na Bahia, no século XVII, que acabou destruindo o edifício sede do, onde funciona o Museu da Misericórdia, que pode ser visitado virtualmente, é, e nessa, nesse bombardeio, a documentação anterior foi é, incendiada e como forma de recuperar, se criou uma das coleções mais antigas, que é a coleção de livros do tombo, que rememora a história das, das propriedades da Santa Casa. Então, além desse trabalho de autopreservação, backup né, histórico, com as tecnologias possíveis na época, ainda existe essa construção da narrativa da breve trajetória institucional presente na documentação. Então, o nosso acervo é composto por mais de 1.800 livros e documentos avulsos, que é como a gente chama a documentação desencadernada proveniente dessas atividades. Que atividades são essas? É, os cemitérios, hospital, espaço de assistência à criança, recolhimento de mulheres, cada uma dessas atividades tem um conjunto documental associado a ela. Então, a Roda dos Expostos, que foi criada em 1716, com a finalidade de recolher crianças que eram abandonadas na rua e evitar que elas fossem devoradas por cães, porcos, falecessem por conta do frio e da exposição, do abandono. 
é, deu origem a um livro, uma coleção chamada Livros da Roda, que registra a entrada dessas crianças que eram destinadas ao cuidado de terceiros. Eu não vou poder falar detalhadamente sobre cada uma dessas coleções e ações da Santa Casa. Eu vou me ater ao exemplo e ao conjunto documental que fez parte dessa coleção, mas é só para vocês terem uma ideia da dimensão do nosso acervo. Então, o hospital, que é a primeira atividade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, produziu livros de entradas de doentes, registros clínicos, é, contas relacionadas ao custeio do tratamento dos pacientes, que são livros relevantes para a história da medicina, da saúde, da doença. Então, o acervo como um todo é um testemunho documental sobre a história não só da Santa Casa, mas da Bahia, dos baianos, e de todo o Brasil, afinal, é uma instituição que é criada no, no contexto de fundação colonial da cidade e da, da colônia é, portuguesa no Brasil, certo? E a gente faz esse trabalho também, por favor, Carol, você volta, de digitalização que é, a gente já desenvolve desde 2015 através do projeto Rede Memorial, é, que deu a gente a possibilidade de desenvolver um laboratório de digitalização com um, uma estrutura mais robusta e complexa que permite que a gente faça uma digitalização compatível com os modelos de preservação digital e a criação de representantes digitais. E o Museu Portátil veio como uma iniciativa inovadora em modelo de digitalização, uma digitalização que é como o próprio título do projeto diz, que é portátil, ou seja, é possível que a gente transite facilmente com esse kit de digitalização. É do nosso interesse, enquanto instituição, por exemplo, recuperar documentos relacionados à Santa Casa de Misericórdia da Bahia que estejam presentes em outros acervos, e o kit será um importante aliado nesse processo. É, mas também, como todo o trabalho de digitalização, que a gente já desenvolve, vocês estão vendo ali o kit 3D, que, como a, que a Carol já mencionou, e o kit 2D, que tem dois formatos, uma estrutura em MDF, tudo desenvolvido pelo Instituto Moreira Salles. E a coleção escolhida, a, os livros do Bangui, eles são ela é composta por 11 livros que cobrem um período do século 18 ao século 19 e que foi premiada pela Unesco como Memória do Mundo. Esses livros, eles é, registram o sepultamento de escravizados e indigentes, um serviço que foi concedido no século XVIII enquanto privilégio para a Santa Casa, com a finalidade de evitar o abandono de corpos de pessoas escravizadas nos, nas escadarias de igreja, nas praias, o lançamento de, de pessoas africanas escravizadas ao mar, que gerava uma calamidade pública, além de ser um processo altamente desumano com a pessoa é, escravizada até na hora da morte. Então, a Santa Casa passou a ser responsável pelo serviço de condução mortuária. Esse livro, embora seja de natureza contábil, é extremamente importante para os estudos da história social, história do tráfico atlântico e, e da, das, de africanos e africanas é, vivendo no mundo atlântico. Afinal, ele contém informações como a nação africana, a, às vezes a embarcação onde essa pessoa está, ou o local onde residia, nas solicitações, no caso, né, porque é um conjunto, uma coleção maior. Mas nesse livro, especificamente, ele tem essa peculiaridade de ter, à sua margem, o registro da gravura que essas pessoas tinham cravadas em seus corpos, marcadas a ferro, que era um tipo de metodologia utilizada para é, franquear a, os lotes, como eram chamados, o conjunto de escravizados traficados durante a, o processo de embarcação é, e, e trânsito da costa da África e de todos os portos africanos para o Brasil. Então, essas viagens eram feitas muitas vezes subsidiadas por diferentes sujeitos que faziam investimentos e, e compravam essas pessoas que eram capturadas violentamente, sequestradas e, além de tudo, ainda eram marcadas como forma de sinalizar a propriedade. E 
por conta desse, desse registro, ter esse, esse conteúdo, ter esse teor documental, ele permite que a gente entenda como funcionaram as dinâmicas de escravização e tráfico atlântico. Além de ter o registro, o registro também do valor, já que é um livro contábil, é, cobrado pela Santa Casa por esse serviço. Né? E as solicitações que foram ineditamente publicadas em ambiente digital a partir da iniciativa do projeto Museu Portátil. Essa documentação nunca tinha sido disponibilizada e nem disponibilizada não só virtualmente, mas para acesso ao público. Como eu falei para vocês, a Melissa foi responsável pela restauração, esses documentos ainda não estavam em estado apropriado para manuseio. E diferente dos livros, essa documentação ela origina os livros, porque elas são os pedidos para a Santa Casa de Misericórdia enviar o Banguê para fazer o translado mortuário, o translado do corpo da pessoa até o local da sepultura. E ela, ela não tem uma padronização diplomática, ou seja, ela não tem uma forma fixa de apresentação. Então, a gente vai encontrar as solicitações mais ou menos detalhadas que permitem com que a gente tenha acesso a trechos das histórias da vida de africanos e africanas escravizados na Bahia. É... Essa iniciativa ela é importante não só para a preservação da memória documental enquanto informação e difusão da informação, mas também para a preservação da história do suporte documental, do documento em si enquanto, é, é, como, enquanto estrutura física. Por quê? Porque todos esses documentos sofrem transformações com a ação do tempo, inclusive ações que são é, designadas para tentar preservá-los. Então, qualquer intervenção que a gente faz, modifica a forma original do documento. E é, nós temos tido o cuidado de aplicar, ainda que esses equipamentos não permitam que a gente é, produza uma imagem com altíssima qualidade, mas preservar os parâmetros técnicos e difundir o conhecimento técnico necessário para produzir imagens em boa qualidade, com os requisitos técnicos necessários, como a planificação, uma boa iluminação, sobretudo para que a gente diminua distâncias entre as pessoas e as informações sobre tecnologia e digitalização. É, como já, já me apresentaram, eu sou Vitória, sou museóloga, trabalho na Prefeitura de Ilhéus e aí, através de uma parceria, eu é, presto assistência também ao CEPOI, que montou o Museu da Capitania de Ilhéus. Eu vou apresentar um pouco do contexto, porque eu acho que é interessante a gente ver que o museu, o projeto, ele abarca diversos tipos de instituições, né? importantíssimo o trabalho da Santa Casa, é, gigante, né? e também museus de pequeno porte, como o nosso museu, o Museu da Capitania. A gente fica no Palácio Paranaguá, é um prédio da prefeitura, e eles cederam uma parte do espaço para montar o um museu, e esse museu ele tem a intenção de preservar, é, conservar e comunicar aspectos é, da... da testemunhos da, do período da Capitania de Ilhéus. Esse é um projeto que foi feito pelo Centro de Estudo e Pesquisa de Olivência Ilhéus, um grupo de historiadores e pesquisadores entusiastas da história de Ilhéus que montaram esse museu. E aí, como eu, como eu falei anteriormente, teve a parceria com a Prefeitura, que foi onde eu entrei, né? É, é um museu sem financiamento, então ele se mantém à base de voluntários, o acervo do museu é muito diversificado. A gente brinca que é quase uma pequena galeria de curiosidades. A gente tem peças. A, a mais antiga é uma lápide de 1555. E agora a gente tem recebido doações, porque as pessoas, a comunidade está vendo que o museu tem esse papel de preservar. Então, a gente tem recebido muitas doações. Mas é isso. Algumas peças foram compradas pelos historiadores. São, são peças que estavam largadas ou com outros usos, né, como caqueiros, são alguns taxas lá de 400 anos que estavam servindo de caqueiros, então, através do trabalho de compra ou até de 
de, consci... de conscientização, né, de conversa com as famílias, eles conseguiram a doação dessas peças. Então, são, é, uma, é um acervo bem diverso, inclusive de tamanhos, tipologias. É, a gente, eu coloquei aqui só um, um pouco sobre o nosso público e também falando sobre a trajetória do museu. Ele começou em 2019 como uma exposição temporária né, lá para o dezembro, mais ou menos, em 2020 foi oficialmente criado como museu, registrado no Ibram, é, aí a gente teve o período da pandemia, ficou um tempo fechado, mas mesmo assim a gente vê que está sendo visitado, né, apesar de ser um museu pequeno, no meio da pandemia a gente tem recebido um bom número de visitantes, inclusive até esse período de 2022, né, de janeiro a junho, a gente já recebeu mais de 5 mil visitantes, e a gente verificou que uma boa parte desses visitantes são turistas e aí a gente está desenvolvendo trabalhos para incentivar a visita local. E aí é nesse, nesse contexto de que a gente está é, desenvolvendo trabalhos locais que a gente entrou no Museu Portátil, porque acho que é a realidade de muitos museus é juntar as peças e depois e fazer a documentação, e organizar tudo direitinho, e aconteceu isso com a gente também, né? Como muitas vezes eram os grupos de historiadores que estavam ali organizando essa, essas peças, a gente não teve o um processo de fazer a documentação museológica, por exemplo. Então, a gente foi organizar a documentação, foi fazer o um inventário, até como um passo para poder fazer o, o todo o processo do, do Museu Portátil, de de colocar em prática né, essa esse disponibilização desse acervo. E agora, nesse momento, a gente está terminando de digitalizar algumas outras peças dentro desse dessa delimitação né, do tamanho e da documentação, inclusive que a gente está recebendo mais doações, quase já não cabe mais no museu. <risos> Isso é bom, Isso é incrível. E aí agora a gente está visando dar continuidade, podendo fazer a digitalização de outras peças de grande porte. Então, eu acho que isso a gente pode até compartilhar depois. Como vai ser esse processo? A gente vai começar agora né, de pensar em como aplicar isso no restante do, do acervo. E como a Diana falou, incentivar outras instituições. Né? Ilhéus é conhecido aí como a terra do cacau e tudo mais, mas tem outras histórias e outras necessidades. Eu acho que a importância da gente estar tá mostrando esse acervo e, e tratando dessas informações, não só como uma coisa do passado, mas algo também atual. A gente já ouviu no museu, por exemplo, que em Deus não teve escravidão. E aí isso vem dessa, desse histórico de apagar o período da capitania, né? o, o anterior ao cacau e... É, aí já é um, algo mais profundo, mas a gente tem esse trabalho lá. Inclusive, algumas das peças que a gente fez, o trabalho de digitalização, são peças que fazem referência a esse período da, da escravidão. Isso é algo que o museu tem trabalhado também. E são várias opções né, e leques de possibilidades que o projeto pode promover a gente estava recebendo uma escola, eu até comentei com a Diana, eu já indiquei o, o inglês do, do, da Santa Casa, porque a gente pode pensar também nisso, de como incluir esse, essas plataformas nos, nas ações educativas, né? como eu falei, a gente está trazendo a comunidade local para visitar o museu, e isso vai ser uma ferramenta incrível também, contra a desinformação e ajudando na preservação do, do nosso material e dos diversos acervos que a gente tem. So um, I get emotional because this is talking about the real context. Uh, I don't know. Uh, I think that the highlights from uh, what they said is that uh, people were more interested about the history of their collections and actually their own cities because of getting access to digital uh, images of the collection pieces. So um, we made uh we tried to make a manual that was really accessible also in terms of people understanding how to use it so we created this uh illustrations for the kids um let me see i yeah now now it's uh showing the illustrations 
And uh, as Gianna talked about, uh, of course, this is not aiming to preservation, but it's aiming at dissemination. So those images make people have more interest about the collection and the history. And then if they uh, get enough uh, recognition, they can get the funds to do the digitization uh, for preservation purposes. Um, so this is the illustrations we made for the manual. And this is the actual page for uh, the Wikimedia Commons uh, for the Bangwe book collection. You can navigate that afterwards. Of course, I'm not going to show it all, but um, here is one of the pages of the book. So you can get a vision of like what was this register. And right now, because they have the digital uh, images on uh, on the commons, uh, people are now transcribing the books. They're helping to transcribe the books. So uh, for the manual, there were three main parts, main important parts, which is uh, the part talking about the digitization itself, like the assets and how to create a digital reference and files. The upload, so uh, we're teaching people how to upload uh, all those files to Wikimedia Commons and Wikidata uh, with its metadata, everything in place. And also the licensing part, which was uh, a key aspect for this project here in Brazil. And for the projects that I cited before, for the hackathon, like bigger, uh, huge institutions, big museums here were struggling about uh, licensing. So this was a part that we felt like including. And we actually partnered with uh, the Creative Commons Brazil in order to provide um, better information around licenses. Uh, I will leave the QR code here in case you guys have your cell phones in hand and want to check the manual. We right now have the Portuguese version for the manual and also the Spanish version. Uh, we really want to make this uh, happen in English uh, so that people can access all over the world and translate it to their own languages. Um, and this is the team from the capacity building session in uh, Salvador. Uh, the guys went there during the pandemic to make this happen, to test the equipment. Uh, here you can see Wallace Amaral, who is from uh, Instituto Moreira Salles. He worked alongside Marcelo Oliveira. And I really want to thank Milar Schisler and Joana Americano uh, for helping us with this. They uh, take care of the collections and also the digitization department at Instituto Moreira Salles. And then there is Thais Alamha, who was the producer for the project, and, uh, and Gianna and Rosanna from uh, Santa Casa da Bahia. Uh, for this part of the manual, I feel like going to the actual link. Uh, so here's the link for, uh, for the manual in Portuguese. I also have some uh, files here for the Bangwe books, there is also the museum, uh, the Vitória cited Museu da Capitania in Ilhéus. Uh, and there is the manual itself. So let's go there. Um, we have some texts from Geta Institute, from me and from uh, the partners. But here is the nice part where I want to show you. It's the digitization kits. So here we explain uh, the setup. Uh, for the equipments that we uh, use for, for the manual. You can see it's like a regular cell phone from today. Uh, imagine uh, before the pandemics, which cell phone did you have? Of course, now it's a much better one with a much better camera. So this shouldn't be a problem for any institution. Um, also the notebook, it has like minimal requirements for running the files and then uploading. We did use this uh, watch, the smartwatch for capturing because we learned that when you hit the button in, in the cell phone, you move the, the phone and then you don't get consistency through the record. So we use the phone actually uh, to take the picture, to hit the button. Uh, we, you can connect it Bluetooth to the cell phone. Then the ring flash, um, we have a portable hard disk. 
this is a support uh, that is made uh, with very cheap material and it's sold in the internet here in Brazil, but we are looking for partners right now that can actually trace the design so people can reproduce and maybe print on 3D printers uh, all over the world. And the classic uh, stuff for digitizing documents, which is the bomb, the air bomb, so you can take the dust out, the support for the ring flash or for the cell phone. Here is a, so you can put the book, it's like a pillow that we also teach how to do uh, with a pH free material and um, all according to a museum uh, regulation. The box, uh, the lead box that is also sold on the internet and the tripod. So uh, here's the cost. This is a 2021 uh, Brazilian reais cost, but I can tell you that buying all of this stuff costed us less than $1,500, uh, which is really low cost for uh, an institution, a cultural institution. And if you have the notebook and the cell phone, it's less than $500, I guess. Um, of course, you can look right now for the actual cost and for the actual cost in your location, but it shouldn't be much more than that. Um, it's 7,030 yeah, reais uh, at the time. Um, we donated it to kids for this institution. So here's the setup, the picture that I showed before. Um, the box. And it has many different types of light with different colors that you can use. And then there's the workflow. So how how do you what do you have to do from the beginning to the end in order to set up the workspace and to uh, digitize, upload, take care of the files, etc. And the second part is about uh, the dissemination. So here's where we talk about how can you use the files on the different projects from Wikimedia Foundation? How can you feed other projects with the files that you're going to input? Um, you can see we have lots of screenshots, so it's really intuitive and easy. And then we have the licensing part about Creative Commons and how to use the license, how to apply an open license, uh, so people can feel more confident about uh, opening their content and uh, their collections. And here is about uh, the use cases. So we tell a little bit about their history and uh, what they did uh, and what they're actually doing. They are actually improving the kids right now. And here is the team. Uh, so, Getting back to the presentation, again, here is the QR code for the manual, but it's really, really easy to find. You just need to type Museo Portátil, Portable Museum, and you, and you can find it on the commons. Uh, and here is the team. And um, yeah, we want to collaborate. We want to improve this. We acknowledge that there are many other projects around the world that can uh, make use of the kit. Uh, so please do reach out. Uh, I'm available and uh, of course, I'm also available through the Open Knowledge Foundation channels. So um, yeah, that's it. I hope you enjoyed the presentation. And if you have any questions, I guess we have a few more minutes. Thank you so much, Carolina, for being our first speaker here in the main hall in Suntec and online. Um, for everybody else, we have drinks and refreshments at the back of this room and also down on the concourse. That will go on till 11.15 and then our sessions will resume back in here. Thank you.